We all know the mantra, pay your dues and graduate from college and you'll enjoy a successful career. So for some, the goal is a bachelor's degree. There's an unspoken belief that the job market is just waiting for hordes of ambitious, eager young graduates to slide into high paying jobs in the corner office. But statistics tell a different story. This is known as the skills gap. You must have the technical and employable skills industry requires in order to compete for jobs within your chosen career. Now let us understand about the low heat cement. Now before starting this I would like to remind you about the chemical reaction that take place when water is added to cement. Agar hum recall kare, jab cement mein water add karte hain, to sabse pehle C3A that is calcium aluminate react karte hain. Calcium aluminate ka reaction itna fast hota hai कि पानी के डालने के कुछ सेकंड बाद ही वो सेट होना स्टार्ट हो जाता है ऐसा ना हो इसलिए सीमेंट के अंदर हम जिप्सम डालते हैं तो सबसे पहले C3A थ्री रिएक्ट करता है जो नेक्स्ट कंपाउंड रिएक्ट करता है दैट इज सी थ्री एस दैट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट नाउ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिएक्ट करके जो एंड प्रोडक्ट बनाता है दैट इज सी एस एच जेल जिसकी वजह से स्ट्रेंथ आता है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बाय प्रोडक्ट है जिसका कोई यूज नहीं है इन दोनों के बाद जो लास्ट कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है दैट इज सी टू एस नाउ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी सी एस एच जेल बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है बट डिफरेंस ये है कि जब डाई कैल्शियम सिलिकेट रिएक्ट करता है तो जो सी एस एच जेल बनता है उसका क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों ज़्यादा होता है और मोर स्ट्रेंथ अचीव हो पाता है now after revising this fact now let us see that what is a low heat cement low heat cement is produced by reducing the content of c3s and c3a which react more rapidly with water and increasing the content of c2s which react slowly with water the reduction in the rate of hydration also reduces the heat of hydration सो so, बहुत ही बेसिक सा केमिकल रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम लो हीट सीमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो दो केमिकल C3A और C3S बहुत इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं उसका कंटेंट को कम कर दीजिए और जो C2S जो वाटर के साथ थोड़ा डिले होकर रिएक्ट करता है उसका कंटेंट इंक्रीज कर दीजिए तो होगा क्या कि इनिशली पानी डालते ही रिएक्शन का पेस कम होगा स्पीड कम होगी और विथ टाइम स्पीड बढ़ने लगेगी इसके वजह से जो हीट निकलती है वो लॉन्गर ड्यूरेशन में रिड्यूस होगी और जो पर मिनट या पर सेकंड हीट रिलीज हो रही है वो बहुत कम होगी और जो सीमेंट बनेगा उसको हम लो हीट सीमेंट बोलेंगे नाउ लेट अस सी इट्स प्रॉपर्टीज लो हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यू टू स्लो रेट ऑफ रिएक्शन विच ऑल्सो रिजल्ट इन स्लो गेन ऑफ स्ट्रेंथ but we have studied that hydration of c2s is slow compared to c3s but it produces more amount of csh gel which is responsible for strength hence overall strength of low heat cement is more ab isko use kahan kar sakte hain once having a clear understanding that what is low heat cement hum isko aisi jagah use kar sakte hain jahan pe already bahut zyada temperature hai kyunki अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे आप कंक्रीटिंग करोगे तो सीमेंट के अंदर वाटर जो है वो सफिशिएंट uh, अवेलेबल ना होने के वजह से और एवोपोरेट होने के वजह से क्रैक्स डेवलप होंगे सो so, ऐसी जगह जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे हम लो हीट सीमेंट यूज़ कर सकते हैं सेकेंड थिंग जब डैम बनता है या ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट यूज़ करना है उधर सीमेंट के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी हम लो हीट सीमेंट यूज कर सकते हैं नो लेट एस सी लो हीट सीमेंट इज यूज टू प्रिवेंट क्रैकिंग ड्यू टू एक्सेस हीट ऑफ हाइड्रेशन व्हिच अकर्स इन केस ऑफ मास कंक्रीटिंग लाइक डैम
Education is core to our economy. But in order to guide our educational systems and maximize future income, we must understand the misalignment between education and our workmate. The university degree is no longer the guaranteed path towards financial success as it was for previous generations. And even if you do earn one, that education alone may not be enough. In today's highly technical knowledge-based economy, having hands-on skills and perfecting what you're good at can be more valuable than getting a degree in something simply to get one. Employers want to know what you can do and what you can do well, not just what degree hangs on your wall. Is career exploration. Understand the jobs available, the income ranges they pay, and evaluate the skills they require. Identifying is to align your interests and abilities with your first career choice and the education and training you'll need to receive. This alignment will help bring your future into focus and ensure your position at the top of the pay scale in your chosen career.